Dobrze, więc kontynuujemy tam, gdzie zaczęliśmy, tam, gdzie skończyliśmy e, poprzednio. Więc mamy nasze podwozie, już tą część powiedzmy stałą, gotową. I teraz tak, e, nasz robot będzie iść na gąsienicę, tak więc musimy stworzyć jak gdyby koła, które będą te gąsienice przesuwały. I zaczniemy, myślę, od e, cylindra. Więc pierwsza użyjemy cylindra. Aktywujemy cylinder, wybieramy opcję Auto Grid. Auto Grid powoduje, że możemy sobie w dowolnym miejscu na powierzchni gdyby innego elementu stworzyć nasz obiekt. Czyli nie musimy jak gdyby tworzyć na siatce tutaj, tylko tworzymy właśnie na, bezpośrednio na powierzchni innego obiektu. Ponieważ w tym momencie jak gdyby jest to przydatne, więc wykorzystamy tę opcję. Będzie to coś w rodzaju zawieszenia naszego tego koła napędowego, zamachowego, nie wiem jak to określić. Więc będzie ono umieszczone właśnie tutaj i klikam, przeciągam, przeciągam ponownie, klikam i mamy bazę naszego koła gotową. Jesteśmy jednocześnie pewni, że jest ona gdyby idealnie osadzona na tym tutaj podwoziu. Jedno co zwróciło uwagę już po zakończeniu poprzedniej lekcji to to, że ta część myślę powinna też być troszeczkę bardziej kanciasta tutaj, nie taka miękka jak gdyby, więc zmienimy to troszeczkę. Wybieram nasze podwozie, wracamy niżej jak gdyby znowu i stworzymy dodatkową krawędź tutaj, czy w tym miejscu, no możemy to zrobić w tym na przykład. Da. Wybieram ponownie ring i ponownie connect. Myślę, że 80 może być. Tutaj ring connect. Potwierdzam. I mamy naszą krawędź gotową. Oj, błąd. Nie te, nie te elementy wybrałem i ponownie to samo. I tym razem musimy stawić to na minus 80, żeby to znalazło się z drugiej strony. Minus 80, potwierdzamy, klikamy. I teraz mamy tą krawędź już gotową, prawda? Zaczy wejść wyżej. I widzimy, jak to wygląda. Jeszcze dodatkowy element, który też chcę zmienić, to ta krawędź zewnętrzna sama. Jest troszeczkę za bardzo miękka tutaj. To, co można zrobić, w tym momencie to wybrać te poligony tak? i troszeczkę je przeskalować, żeby odległość między nimi nie była taka duża, ponieważ przy jak gdyby, tym zwiększaniu, przy opcji Mesh Smooth program patrzy na odległość między krawędziami, jak gdyby tworzy takie pośrednie wartości, taki łuk pomiędzy nimi i na bazie tego jest zwiększany nasz obiekt i im bliżej są te krawędzie, tym krawędź będzie tak, która powstanie, będzie ostrzejsza. Więc powiększamy to troszeczkę. OK. Oczywiście nie musi to być idealnie. Jest tak, jak już powiedziałem, projekt, który powstaje całkowicie z wyobraźni, tak więc wszystko możemy sobie dosyć dowolnie tworzyć. Nie jesteśmy związani żadnymi, jak gdyby, projektami. Dobrze. OK. No, myślę, że może być. I to samo robimy tutaj. Przeskalujemy to najpierw. Jaki to sposób? Tak. I ponownie tutaj. Nie musi być idealnie symetrycznie. Ważne, żeby to było zbliżone po obu stronach, ponieważ naszego robota nie będzie widać z dwóch stron, tylko z jednej. Więc nie ma właściwie większego znaczenia, czy on wygląda dokładnie tak samo po obu stronach. Dobrze? Ja też wygląda to w tym momencie tak. Jest to nieco ostrzejsza kamień niż była. Da? Moim zdaniem wygląda to w tym momencie troszkę lepiej są tak gdyby ukryte jakieś tam elementy, prawda, które napędzają tego całego robota, więc 
może to wyglądać właśnie w taki sposób, gdyby ten element się ściągał. Możemy dodać dodatkową krawnicz nawet tutaj. Tak, żeby rzeczywiście to wyglądało jak swego rodzaju. Może ukryję na razie ten element. Ale opcję Hide Selection. Mogę też użyć innej warstwy, ale na razie nie ma, to, nie ma takiej potrzeby. Więc wybieram ten element. Tak? I teraz patrzymy, co możemy zrobić z tym. Możemy wybrać sobie tą krawędź, wybrać link i z ciśniętym klawiszem Ctrl przenosimy naszą selekcję na poligony. I teraz wybieramy opcję Extrude. Tylko zamiast opcji Group tutaj wybieramy Local Normal. OK. Dobrze. Nie jest to idealnie i tak jak być powinno, że możemy to troszeczkę myślę przesunąć. Zobaczmy jak to wygląda. Tak aby to było bardziej, bardziej proste niż program to ustawił sam siebie. OK i ponownie. Extrude. Ciężko jest takie małe wartości ustawić idealnie. Także warto skorzystać z tych strzałek. Dobrze. Przejdźmy wyżej. F4. Oznaczam. I widzimy wyraźnie, że powstała tej swego rodzaju krawędź. Prawda? Widzimy też, że nie jest to no jeszcze tak gładki, jak mogłoby być. Ten obieg jest dosyć mało gęsty, można powiedzieć, ponieważ przy jego tworzeniu korzysta się bardzo mało poligonów. Myślę, że możemy sobie pozwolić, aby jeszcze raz to podzielić. Stawię na 4. Zobaczmy, czy to pomogło. No, oczywiście trochę trochę pomogło. No i widzimy teraz wyraźnie taką krawędź tutaj, która sprawia, że wygląda to jak jakiś panem, który możemy zdjąć. Że? I dokładnie to samo musimy zrobić po drugiej stronie naszego obiektu. I znowu zaznaczamy jedną krawędź. Ring. Przenosimy zaznaczenie. Extrude. Local normal jest wybrany już w tym momencie. Ma tu już troszeczkę mniejsza może. OK. I dajemy jeszcze raz. I zostawiamy to już. OK. Przechodzimy wyżej. I patrzymy jak to wygląda. I mamy też tę naszą krawędź. Ona no, nie wygląda jak powiedziałem dokładnie tak samo, ale z większej odległości nikt nie zauważy różnicy pomiędzy nimi, także nie ma się czym przejmować tutaj. W porządku. No, znamy nasz kolejny element podwozia gotowy. Wybieramy nas opcję Unhide, Unhide All i nasz element zawieszania powraca. I w następnej części zajmiemy się już właśnie tworzeniem tego zawieszenia.